Сейчас я вам покажу, как я занимаюсь формированием куста инжира сорта арабули. Вот он уже за месяц с небольшим вырос в мой рост, метр восемьдесят. Отлично формируется крона, огромные листья. То есть первый шаг я сделал весной сразу, я разложил по земле ветки, которые тяжело будет укрыть потом, когда они станут совсем толстыми. Я их сразу пригнул к земле, я их укрою осенью отдельно. Об этом я уже говорил. Теперь мы идем в крону. Смотрите. Это просто джунгли какие-то. Вот он зарос. Нереально. Очень красиво. Вообще рекомендую. В каждом ролике говорю, выращивайте арабуля. Ну, найдите его и вырастите. Вот смотрите, хорошо как непролазная просто чаще непролазная но неизбежно придется ее потом прореживать но я хочу чтобы побеги текущего года стали выше потом я их прищипну и тогда уже следующие побеги следующего уровня они пойдут уже в разные стороны не сильно загущая и без того густую крону потому что сейчас они будут расти друг в друга с этим тоже надо разбираться. Но сейчас вот по аналогии с прошлым роликом сорта Кадота пойдемте вниз. Я вам покажу, как этот куст под 2 метра выглядит изнутри. Видите, вот к чему надо стремиться. Все ветки скелет без всяких отростков, которые вот росли бы в темноте и просто тратили бы энергию растения вот так должно быть сверху все ветки уходят на солнце а здесь все чистое здесь только стволы которые толстеют деревенеют закаляются есть отростки есть мелкие отростки на солнце тоже бывают пятна вот как например вот этот он нам совершенно не нужен никакой пользы не принесет удаляем вот этот отросток. Я думаю, пусть он чуть-чуть подрастет. Я его укореню. Мы его оставляем. И теперь смотрим дальше. Вот этот отросток. То же самое. Я думаю, я его укореню, потому что он уже отдревеневший. И пустит нормальные корни. Что касается... Арабули очень бурно растет. Что касается... Вот этой корневой поросли. Она нам, в принципе, не нужна, потому что уже есть толстые ветки. Вот они на третий год уже порядка 3 сантиметров в диаметре. К этой поросли такой же подход. Я ее прищипываю, потому что если укоренять вот совсем зеленый черенок, есть вероятность, что он просто сгниет в стакане, хоть с землей, хоть с водой. Вот этот я прищипнул утром. Этот прищипаю сейчас. Вот видите, пусть сок выделяет, засыхает. Не обращая внимания. То же самое касается всего остального. Не нужно нам это все. Вот представьте, он, вот он вырос, да, он растет от корня. Он нормальный абсолютно. Вот видите, этот уже даже утолщается. Но пока он пробьется, дорастет за 2 метра, там уже будет за 2 метра высота, то есть ни, ничего особенного он нам не даст. Поэтому вот все, что тут растет, мы прищипываем, ждем, пока толстеет эта ветка, и потом ее срезаем и укореняем. Вот, допустим, вот эта мелочевка нам тоже не нужна. Мы ее просто срезаем. Вот то, что все снизу идет, это срезаем. Все убираем. Вот это все нам абсолютно ни к чему. Оставляем внизу в тени только голые стволы. Голые стволы. Так, вот тут тоже что-то из земли растет. Давайте его прищипнем. Очень нравится мне этот сорт. Хочу в этом году его тиражировать по максимуму. 
Вот смотрите, как оно все наверх уходит к солнцу, там где-то пробивается солнце сквозь эти джунгли. Вот там у нас ягоды первого урожая. И вот они. Они в этом году уже чуть покрупнее. Я считал, что это мелкие ягоды, но в этом году, наверное, они будут уже чуть больше. Ну давайте вернемся к теме. В принципе, не все так плохо, как я и говорил. Например, вот отросток есть. Сейчас мы к нему подойдем. Зайдем с этой стороны. Посмотрим. Вот видите, ненужный отросток. Растет куда-то в бок, в абсолютной тени. Может быть, на нем и прицепится ягода, но пусть взамен несколько прицепится, которые будут на солнечных ветках. Срезаем. Дальше. Вот это растет в тени. Прищипываем. И так проходим все растение по кругу. В первый год, если вы только что посадили весной инжир, вам нужно выбрать несколько веток, которые будут формировать скелет. Выбрать нужную высоту. Выдержать ее, прищипнуть. И потом спокойно укрыть. Остальное все смело срезайте. Можете попробовать сделать с этого укорененные черенки. Ну, остальное, вот, в принципе, более-менее все растет наружу, как я и говорил. Скелет чистый. Все у нас события происходят наверху. Это хорошо. Спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Сейчас начинается лето. Много интересных событий происходит на Инжире. А в большинстве из них буду стараться рассказывать. Спасибо!